Moin Leute, hier ist wieder Herbert von HardwareReviews.de. Ich habe mir das angewöhnt, ich find's cool. Vielleicht ist das mein Intro. Reviews.de. Nein, hört sich schlecht an. Die MSI N560 GTX Twin Force 2. Warum 2? Weil es die zweite Revision ist. Und hier steht der Kaufgrund dieser Karte eigentlich. 30 dB in voller Load, das Ding ist arschleise, richtig gut. Ist für SLI ready, für Physics ready natürlich, hat Physics an Bord. Ist für 3D ready, wobei ich 3D spielen damit nicht empfehle, aus bei World of Warcraft vielleicht. Und ähm, ja, hat noch so ein paar Awards gewonnen etc. Und ready for 3D Mark 11. Warum die das auch immer draufschreiben, weiß ich nicht, aber... Das hört sich vielleicht gut auf der Packung an. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier auf der Rückseite aussieht. Die minimalen Systemanforderungen, 450 Watt Netzteil wird empfohlen mit 24 Ampere. Mindestens. Was dazwischen ist, ist Zufall. Nein, Scherz. Ähm, was da drunter ist, ist nicht empfohlen. Das heißt, 24 Ampere sollte euer Netzteil mindestens haben. Schaut in der Beschreibung nach vom Netzteil, dort steht alles beschrieben, wie viel die PCI Express Stecker haben, also an Ampere. D ähm, so, GPU ist verbaut, die GTX 560, natürlich. Ähm, 1024 MB GDDR3, beziehungsweise nach DDR5, Entschuldigung. Ähm, 256 Bit ist die Anbindung, DVI mal 2 und ein Mini HDMI Port ist an Bord. Und den Karton kann man da aufklappen, dann sieht man schon die Grafikkarte und ein paar Sachen, die eigentlich jetzt uninteressant sind, weil stehen schon draußen so. Schauen wir einmal rein, was uns da drin so erwartet. Es ist wie Weihnachten, die ganzen Pakete mal aufzumachen. Fast wie Weihnachten. Fast. Wow. Hätte ich da meine Hand nicht, wäre es rausgefallen. So, schauen wir uns mal an. Zack. Legen wir das mal auf Seite. Wir haben zweimal von 2-4 Pin auf einmal 6 Pin Adapter. Nicht empfehlenswert, außer man ist wirklich darauf angewiesen. Weil ich hatte mal damals, muss ich jetzt erklären, warum ich das nicht empfehle, eine GTX 285 und hatte da das Problem, dass mein Netzteil, wo ich die gekauft hatte, nicht genügend Anschlüsse hatte und hatte das natürlich dann hier drüber gemacht. Es lief, es lief auch gut, aber die Grafikkarte hat nicht die volle Leistung, als ob ich jetzt ganz normal mit den PCI-Express-Steckern vom Netzteil arbeite. Also ihr könnt die benutzen, es ist natürlich keine Gefahr, aber wie gesagt, die optimale Leistung kriegt ihr nur, wenn ihr direkt vom Netzteil PCI-Express-Stecker in die Grafikkarte wie, das war's? Kein Lesegedöns? Doch, da unten haben wir Lesegedöns. Ent. Lol. Das ist natürlich lustig, ich habe das Ding hier nicht aufgemacht. Und da kommt mir schon die CD entgegen. Das kommt wohl vom Transport. CD ist aber nicht beschädigt, Glück gehabt. Und wenn, es sind eh nur die Treiber, also ist das eigentlich irrelevant. Wie das da drin aussieht. So unaufgeräumt. Naja. Treiber CD ist natürlich dabei mit MSI Afterburner drauf. Von einem Adapter von Mini USB auf Normal USB. Machen wir es mal auf, dann sehen wir es auch richtig. Von Mini auf Normal USB. Äh, von Mini HDMI auf Normal HDMI 1.3. Dann haben wir noch jede Menge Gedöns. Werbung, Werbung und Werbung. Lass mich raten. Quick User Guide. Oh, cool. Ein kleines Guide. Nicht schlecht. Womit empfohlen wird hier, ähm, Grafikkarte, CDs brauchst du, du brauchst ein Buch. Ne, das ist drinne, du brauchst dafür einen, Gra einen Rechner, einen Bildschirm, eine Tastatur und Maus. Du brauchst Windows und du brauchst ein CD-Laufwerk. Und zum Installieren brauchst du deine Hände. <lacht> Das sind echt Hände abgebildet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Bestimmt. Ähm, wofür eine Zange weiß ich noch nicht. Und ein Schraubenzieher. Nicht schlecht, würde ich sagen. 
dann haben wir die Software installiert und fertig. Also für die ganz artigen Anfänger, blutigen Anfänger, ist das hier echt nicht schlecht, muss ich sagen. Sieht im ersten Moment sehr komisch aus, aber ist gut. Und dann haben wir noch von DVI auf VGA einen Adapter. Packen wir auch aus. <lacht> DVI, VGA. Das war's mit diesem Unpacking. Nein, Scherz. Das Wichtigste haben wir noch gar nicht gesehen. Das zeige ich euch jetzt. Die gute Grafikkarte. Packen wir die mal aus. Na, komm da raus. Sei nicht so zickig. So sieht das ganze Stück aus. Richtig geil. Gefällt mir. Hat was von der Pistole, wenn man sie so rumhält. Irgendwie. Keine Ahnung. Wird auch auf der Packung gezeigt. So mit Schüssen vorne raus. Hier vorne haben wir die Stromanschlüsse. Zwei 6-Pin reichen aus, um die Grafikkarte voll zu befeuern. Hinten haben wir ganz normal die Platte. Schön mit bunten Plättchen. Sieht nicht schlecht aus. Mit den ganzen Prüfnummern etc. Alle Anschlüsse sind mit Gumminoppen versehen. Das heißt, die bitte abmachen, bevor ihr sie benutzt. Selbst der Mini-USB-Port hat einen Gumminoppen. Cool. <lacht> Sieht nicht schlecht aus. In der Beschreibung sind die, die Taktraten. Die habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Einfach in die Beschreibung reinschauen. Nicht vergessen, beim Kauf dieser Grafikkarte die Plastikfolie abzuziehen. Was jetzt nicht schlimm ist, aber um Beschädigungen vorzuhalten, ähm, vorzubeugen, abmachen. Auf jeden Fall sehr schön verbaut. <lacht> Sieht alles sehr nice aus. Ob die Grafikkarte wirklich so leise ist, werdet ihr im Test sehen. Dieser Test wird auch auf dieser Webseite gepostet. Schaut einfach rein. Ich hoffe, er gefällt euch. Und bis dahin, Leute. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Falls ihr noch Fragen habt zur Grafikkarte, postet sie unter dieses Video oder in meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Hardware Reviews.de. Tschüss.